بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انجیر کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم فرمائی ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینا کی اللہ تعالیٰ نے انجیر میں ایسی خصوصیات قدرتی طور پر پنہا رکھی ہیں جو اپنے ساتھ صحت و توانائی کا خزانہ لیے ہوئے ہیں انجیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پھل غذا اور دوا ہے اس میں کوئی فاضل اور فالتو جز مثلا گٹھلی بیج اور پھینکا جانے والا چھلکا نہیں ہے لہٰذا یہ اس اعتبار سے جنت کے پھلوں کے مشابے ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں بھی کوئی فاضل جز نہیں ہوگا یہ قرآن کی ماند مغز ہی مغز ہے حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تھال پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے انجیر کھائیں اور اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہیں اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے اور گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے ناظرین انجیر عام پھلوں میں سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان میں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں ناظرین ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مختلف امراض میں انجیر کیسے فائدہ مند ہے اور ویڈیو کے آخر میں انجیر کھانے کی احتیاطی تدابیر بھی بتائی جائیں گی لہٰذا بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیے اور ہیلتھ اینڈ لائف سٹائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا بواسیر سے نجات دلائے ناظرین بواسیر کے تین اہم اسباب ہیں پرانی قبض تبخیر میدہ اور کرسی نشینی یعنی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنا ان چیزوں سے مقد کے آس پاس کی اندرونی اور بیرونی وریدوں میں خون کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رگیں پھول کر مسوں کی صورت میں باہر نکل آتی ہیں اور پاخانہ کرتے وقت ان سے خون آتا ہے ان تمام مسائل کا آسان حل انجیر ہے انجیر پیٹ میں تبخیر ہونے ہی نہیں دیتی اور قبض کا خاتمہ کرتی ہے انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلازتوں کو نکال سکتی ہے اور اس کی دیواروں کو صحت مند بناتی ہے بواسیر کے علاج کے لیے ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں رات کو خشک انجیر کے دو یا تین دانے بھگو دیں اور اگلی صبح انہیں کھا لیں بھگونے سے پہلے انجیر کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں انجیر کو شیشے کے گلاس میں بھگوئیں مٹی کا برتن نہ استعمال کریں اسی طرح صبح کے وقت بھگوئی ہوئی انجیر کو شام کو استعمال کریں جس پانی میں انجیر کو بھگویا جائے انجیر کھانے کے بعد وہ پانی بھی پیا جا سکتا ہے انجیر کو اس طرح استعمال کرنے سے پاکخانے کی تکلیف دور ہو جائے گی اور مسوں سے نجات ملے گی اس انداز میں تین سے چار ہفتوں تک انجیر کا استعمال بواسیر کا خاتمہ کر دیتا ہے موٹاپے اور کولیسٹرول کے لیے مفید ناظرین ریشوں سے بھرپور ہونے کے علاوہ انجیر میں کچھ خاص قسم کی کیلوریز بھی پائی جاتی ہیں لہٰذا وہ لوگ جو اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں انجیر کا ضرور استعمال کریں کیونکہ ایک انجیر میں صرف 47 سیون کیلوریز ہوتی ہیں خون میں اگر کولیسٹرول کی زیادتی ہو تو رات کو چار عدد خشک انجیر اور سات عدد مغز بادام کو پانی میں بھگو دیں صبح نہار منہ مسل کر پانی پی لیں اور بادام اور انجیر بھی کھا لیں چالیس دن تک لگاتار استعمال کریں حیرت انگیز طور پر خون میں کولیسٹرول کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کی فالتو چربی بھی ختم ہو جائے گی اور موٹاپے میں بھی کمی واقع ہوگی قبض کا خاتمہ کرے ناظرین انجیر قدرتی طور پر قبض کشا خشک میوہ ہے جو آپ کو قبض سے محفوظ رکھنے کے علاوہ نظام نظام کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے قبض کی صورت میں جب پیٹ کے امراض میں انجیر کو صبح نہار منہ کھانا بے حد فائدہ مند ہے کیونکہ انجیر کے بیجوں میں انتریوں کو صاف 
اور متحرک رکھنے کی تاثیر پائی جاتی ہے انجیر کو کھانے سے پیٹ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے یہ آنتوں کی غلازت نکال دیتی ہے تازہ اور خشک انجیر دونوں صورتوں میں جلاب آوردوا ہے کیونکہ اس کے خلوی اجزاء اور سخت جلد اس تاثیر سے لبریز ہیں دانت اور مسوڑوں کو مضبوط بنائے ناظرین دانت اور مسوڑوں کے لیے انجیر کا استعمال حیرت انگیز فوائد کا حمل ہے خشک انجیر کو توے پر ہلکی آنچ پر جلا کر باریک پیس لیں اور مسوڑوں کی سوزش کے دوران دانتوں پر منجن کی طرح خوب ملیں اس سے مسوڑوں کی سوزش ختم ہو جائے گی دانت کے شدید درد کو بھی آرام آ جائے گا اور دانتوں سے میل اور داغ بھی اتر جائیں گے اور دانت سفید اور شفاف ہو جائیں گے جو دانت درد کر رہا ہو اس کے علاج کے لیے انجیر کے درخت کے دودھ میں تھوڑی سی روئی بھگو کر اسے دانت کے نیچے دبا کر رکھیں درد فوری دور ہو جائے گا انجیر دل کے امراض میں بھی مفید ناظرین انجیر میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس کسی بھی دیگر پھل کی نسبت زیادہ معیاری ہوتے ہیں اور یہ مرکبات ایسے مادوں کو خارج کر دیتے ہیں جو خون کی نالیوں کو نشانہ بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس کینسر سے بھی بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں گردے اور مسانے کے امراض میں انجیر کا استعمال مفید ناظرین گردہ اور مسانے کے امراض میں انجیر کے استعمال سے گردے اور مسانے کی سوزش میں فائدہ ہوتا ہے انجیر مسانے اور گردے سے پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کر دیتی ہے اور گردوں کے دبلے پن کو بھی دور کر دیتی ہے خانسی اور دمے کا علاج ناظرین انجیر کو دمے کے علاج کے لیے بھی مفید قرار دیا جاتا ہے بلغمی خانسی اور دمے کا کامیاب علاج انجیر کے استعمال سے ممکن ہے انجیر کھانے سے بلغم کا اخراج بڑھ جاتا ہے اور مریض کو افاقہ ہوتا ہے جنسی کمزوری ختم کر کے تولیدی صلاحیتوں میں اضافہ کرے ناظرین قدیم علوم کے مطابق یونانی کوت باغ کو بڑھانے کے لیے انجیر کا استعمال کیا کرتے تھے اور آج جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ انجیر تولیدی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ یہ زنک مگنیشیم اور میگنیز جیسے منرل سے بھرپور ہوتی ہے جنسی کمزوری دور کرنے کے لیے انجیر کا استعمال بہت عمدہ علاج ہے انجیر کو دوسرے خشک پھلوں مثلا بادام خجور کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر جنسی کمزوری دور ہوتی ہے جگر اور تلی کے امراض ناظرین جگر اور تلی کے امراض میں بھی انجیر بے حد مفید ہے تقریباً ایک سو خشک انجیر لے کر سرکہ انگوری میں تین دن تک بھگو کر رکھ دیں پھر تین دن کے بعد اس میں سے ہر روز چار دانے نکال کر کھا لیں اس سے نہ صرف تلی اور جگر صاف ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو طاقت بھی ملتی ہے ناظرین اب ذکر ہو جائے انجیر کے کچھ عام فوائد کا انجیر کھانے سے حیض کے خون میں اضافہ ہوتا ہے اور بچے کے لیے ماں کا دودھ بھی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے ناظرین کمر میں درد ہو تو انجیر کے تین چار دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات ملتی ہے سردیوں میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشونما کے لیے بے حد مفید ہے ناظرین اگر کسی کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس کو انجیر کے ساتھ مٹر یا خروٹ کی گری ملا کر کھلانے سے زہریلے جانور کا زہر اتر جاتا ہے جن لوگوں کے ہونٹ زبان اور منہ پھٹ جاتے ہیں ان کے لیے انجیر عمدہ ٹانک ہے انجیر پھیپھڑوں کی سوجن میں بھی فائدہ مند ہے بلگم کو پتلا کر کے نکالتی ہے چھاتی کی پرانی سوزش میں بے حد فائدہ دیتی ہے دائمی قبض میں اس کے پانچ دانے روز کھانا بے حد فائدہ مند ہے ناظرین انجیر کھانے سے چہرے کی رنگت صاف اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گی اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا گلا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انجیر کھانے میں کیا احتیاط کی جائے انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے انجیر کے ایک وقت میں تین سے پانچ دانے کھانا زیادہ مفید ہوتا ہے انجیر کو کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح دھو لینا چاہیے خشک انجیر کی بیرونی سطح سخت ہونے کی وجہ سے جلد ہضم نہیں ہوتی انجیر پانی میں بھگو کر کھانے سے جلد ہضم ہو جاتی ہے اور جس پانی میں انجیر کو بھگویا جائے انجیر کھانے کے بعد اسے بھی پی لیا جائے تو بہتر ہے دوستو ہیلتھ ہم ایزی ایک ایسا منفرد یوٹیوب چینل ہے جس پر ہیلتھ اور لائف سٹائل کی تمام ویڈیوز جدید تحقیق کی روشنی میں تیار کی جاتی ہیں اس لیے آج ہی ہیلتھ ہم ایزی کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا
دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے آمین ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے